여러분 안녕하세요 토마로 더벤의 벤입니다 자 오늘도 황제 시트 3세대 카니발의 작업을 완료했습니다 근데 지금 저희가 또 1열에는 리무진 시트를 지금 장착을 하고 있어서 잠시 빼놨는데 오늘 마침 차량이 4인 개조로 들어왔기 때문에 여러분들이 이제 1열 시트를 뺐을 때 어, 공간이 더 넓어 보여서 한번 여러분들께 어, 작업 도중에 좀 보여드리기 위해 카메라를 켰습니다 그래서 제가 실내로 한번 들어가 보면 자 지금 보시면 아시겠지만 여러분들이 평상시에 사용을 하실 때에도 1열 시트를 앞으로 쭉 밀어주시면 지금 보이는 공간이 나오게 됩니다 그래서 제가 항상 4인 기조를 추천해 드리는 이유는 황제 시트를 사용하지 않을 때에도 이 바닥 공간이 상당히 여유롭고 활용을 할수 있는 그런 공간이 된다라는 게큰 장점이라고 말씀을 드리고 싶습니다 그래서 하이 리무진이 아니더라도 여러분들 이렇게 바닥에 앉아 계실 때에는 천장 높이도 여유롭고 거의 이 정도 크기면 한 4명 정도까지도 들어와서 앉을 수 있을 만큼 여유로운 공간이고 여기 윗공간은 또 그대로 남아있는 황제 시트의 여유 공간이라고 보시면 될것 같습니다 그래서 지금 제가 또 일부러 허니콤 블라인드 저희 커튼 햇빛 가림막 제품도 설치를 해놔서 딱 이렇게 쳐놨는데 여러분들 2열부터 트렁크까지 모두 치실 수 있는 거라서 다 프라이빗하게 실내를 외부로부터 가려주면서 사용을 하실 수가 있고요 자, 이 상태에서 이제 시트를 앞으로 당겨가지고 평탄화를 해주시면 그대로 차박이 가능하게 됩니다 자 그래서 이 상태에서 시트를 앞으로 쭉 당겨보면 이렇게 거의 2열 앞쪽까지 쭉 당겨지게 됩니다 그래서 정말 편안한 그런 공간이 나온다고 볼수 있고요 그럼 뒤에서도 한번 찍어 보겠습니다 자 이런 식으로 시트를 앞쪽으로 밀었을 때에는 반대로 3, 4열 공간이 아주 여유롭게 남게 됩니다 그래서 요즘에 이렇게 트렁크를 열고 차박을 하시는 분들 그리고 잠깐 간편한 차크닉을 즐기시는 분들이 많은데 이렇게 3, 4열에 앉아서 트렁크를 열고 바깥으로 보실 수 있고 특히나 또이 황제 시트가 이렇게 등받이 역할을 해줘서 좀 편안하게 앉아 계실 수 있습니다 그래서 단순하게 차박 용도로 평탄화 하는 시트가 아니라 이렇게 실내 공간을 활용할 수 있는 게 특히 4인 개조 황제 시트의 큰 장점이라고 봐주시면 될것 같습니다 이렇게 똑같이 올라가고요 자 그리고 여기 안쪽 보시면은 자열 공간에는 수납함이 들어가게 돼서 여러분들이 뭐 파워뱅크나 또 전기장치를 굳이 안 쓰시더라도 그냥 캠핑용품을 사용할 수 있는 그런 여유 공간도 아주 메리트라고 할 수가 있습니다 자 그래서 이 상태에서 이제 버튼이 실내에도 있고 이렇게 바깥쪽에도 있어서 여러분들 바깥에서도 평탄화를 하실 수 있고 이렇게 내부에 앉아서도 평탄화가 가능합니다 이런 식으로 버튼만 눌러주시면 전동으로 무시동 상태에서도 시트를 눕히실 수가 있고요 그리고 아래쪽에 방석까지 올려주시면 평탄화가 끝나고 확실히 지금 일렬 시트가 빠져 있어서 공간이 훨씬 넓어 보이긴 하는데 어 이게 일렬 시트 빠진 것도 그렇지만 4인 개조 시에 정말 큰 장점이라고 생각을 해주시면 될것 같습니다 자 그리고 암레스트 오븐에는 이렇게 컵홀더와 열선 그리고 언더 서포트 이런 식으로 발판까지 올려주시면 평탄화가 끝이 나게 됩니다 자 그래서 이렇게 평탄화를 했을 때는 여러분들 이 실내 공간 이렇게 활용을 하실 수가 있고요 어, 천장 높이 많이 궁금해 하시는데 음. 2열 쪽에 앉았을 때는 에 생각보다 여유롭습니다 그래서 그냥 딱 자고 일어났을 때 좌식 활동할 수 있는 어느 정도 여유 공간이 나오고 아까 말씀드렸던 2열부터 트렁크 완벽하게 차단을 해서 차박을 하실 수 있는 구조가 나오게 됩니다 그리고 4인 개조 장점이 아까 1열 여러분들 주행 중에 그대로 다니실 때에도 이게 간섭이 되지가 않습니다 시트가 그래서 여러분들이 주행 중에도 그냥 이렇게 평탄한 상태로 두시면 뭐 가볍게 고속도로 가시다가 휴게소 들어가시거나 어 해안로로 이렇게 다니시다가 경치가 좋은 곳딱차 세우시면 그냥 그 자리에서 차박 바로 가능할 수 있는 그런 구조가 나온다라는 게큰 장점이라고 봐주시면 될것 같습니다 자 그리고 4인 개조를 했을 때에는 아까 보셨던 이 4열 공간이 비어있는 게 평탄화를 했을 때도 그대로 남아 있습니다 그래서 실제로 4인으로 사용을 하시는 고객님들께서 이곳에다가 뭐 테이블이나 뭐 수납 박스를 넣어서 바로 식사를 하시거나 이렇게 가볍게 짐을 꺼낼 수 있는 공간으로 활용을 하고 계십니다 그래서 4인 개조를 저희가 많이 추천을 해드리고 어, 좀 2열 시트를 굳이 활용을 안 해도 된다 하시는 분들은 꼭 4인 개조로 하시는 것을 강력 추천해 드리고 있습니다 그래서 이렇게 작업을 했을 때 여러분들이 4인 개조로 혹은 또 6인 개조로 하시면 평상시 데일리 차량으로도 쓰시고 어, 차박 용도로도 함께 쓰실 수 있고 무시동 히터나 전기장치 그리고 다양한 차박 용품들 함께 쓰시면 은 더욱더 편안한 차박 캠핑 
어, 다니실 수 있으니까 전화 상담 통해서 면접 받아보시고 작업 만나보시기를 바라겠습니다. 구독, 좋아요 한 번씩 부탁드리고요. 저는 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.